எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லை எந்த அரசியல் அனுபவமும் இல்லை ஆனால் வந்தவனே போஸ்டிங் ஆமாம் வன்னியரும் இல்லை அதனால தான் நான் வெளியே வந்தீங்க நேச்சர் நேச்சர் ஒத்துக்கணும் அதை ஏற்றுக்கணும் எங்கள் மேடையிலேருந்து இறங்குறீங்க எல்லோரும் ஃபோட்டோ பிடிக்கிறாங்க எல்லோரும் பாராட்டுறாங்க மேலே ஐயாவும் சின்ன ஐயாவும் பார்த்துருக்கிறார் அடுத்த மீட்டிங்கும் உங்கள் பேர் கூப்பிடல கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் நம்மளை வந்து டவுன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இது ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ஒரு குடும்பமாக அப்பா அண்ணனாக வாழ்ந்த குடும்பத்தில் அண்ணன் வந்து நம்மளை மதிக்கலாம் பேர் அவாய்ட் பண்ண முடியும் மனசில் அவர் கூத்துற மாதிரி இருக்கும் ஒரு வழி இருக்கும் பாமக <laughs> 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 போராடிக்கொண்டிருக்க <laughs> 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 எளிமையாக எளிமையாக வாழக்கூடிய ஒரே ஆள் சீமான் நான் இது எங்க சொல்றேன் ஒரு கோடி ரூபாய் போய் பேசுங்க குறப்பீட்டிங் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன நான் சீமானை நம்பி இருந்தேங்க நம்பி இருக்கிறேங்க திடீர்னு இப்படி சொல்லிட்டீங்க ஒரு மீட்டிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடி முன்னாடி முன் நின்று நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றதுலாம் எங்களுக்கு தகவல் வருது வலிக்குதுங்க <laughs> 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 வணக்கம் நேர்களே நமது சத்தியம் தொலைக்காட்சியின் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர் ராஜேஸ்வரி பிரியா வந்துள்ளார் அவர் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய காலத்தில் ஒரு பெண்மணியாக இருந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து அந்த கட்சியுடைய தலைவியாக இருக்கிறது உண்மையாகவே பாராட்டுக்குரியது உங்களுக்கு என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் இளைஞர் அணி செயலாளர் அரசியலுக்கு உள்ளே வந்தவனையும் போஸ்டிங் கெத்து எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்ல எந்த அரசியல் அனுபவமும் இல்ல ஆனா வந்தவனே போஸ்டிங் கூப்பிட்டீங்க <laughs> 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 அண்ணன் கூப்பிட்டீங்க அப்போ ஒரு குடும்பமா இருந்தீங்க இல்லைங்களா அப்படி இருந்தவங்க குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வந்தீங்க வெளியே வந்து வழக்கம் போல அரசியல்வாதிங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு காரணத்தை சொல்லி அழகா எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க வெளிநாட்டுக்கோ அரசியல் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற பார்வையில் பார்க்கும் போது உண்மையிலேயே அந்த தேர்தல் அறிக்கை பாமகவோட தேர்தல் அறிக்கை நல்லா இருந்தது நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தான் இந்தியாவுக்கு வரேன் சிங்கப்பூர்லேருந்து ஓ நீங்க வந்த பிறகுதான் அன்புமணி ஆகிய நான் அப்பெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இங்க நடந்த எல்லா வேடிக்கையும் எல்லா வேடிக்கையும் நம்ம மீண்டும் குறிப்பிடுவது ரெண்டு விஷயத்தை கவனிச்சோம் பணம் கொடுக்காம தேர்தல சந்திச்சாங்க அப்படிங்கறத நான் கவனிச்சேன் தனிச்சு நின்னாங்கல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் யாரு பணம் தரல பாமக பணம் கொடுத்தது எங்க ஏரியால பணம் கொடுக்கல உங்க ஏரியால பணம் தரல அதன் அடிப்படையில அப்படியே போயிட்டு இருக்கு அந்த ஜல்லிக்கட்டு எல்லாம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துலதான் நான் முத முத மைக்லயே பேசுறேன் அதுக்கு பேசின பிறகு அந்த இயற்கை விவசாயம் குறித்து ஒரு மேடையில நான் பேசினேன் அந்த மேடையில பேசினதை வச்சு அவங்களா அழைப்பு கொடுத்தது டைரக்டர் டைரக்டர் தங்கர் பச்சான் அவர்கள் அவர் தான் அந்த மேடையில அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அந்த இயற்கை விவசாயம் 
அரசியலுக்குள்ளோ <laughs> நீங்க தாமதப்படுத்தாதீங்க அப்ப நாங்க சொல்லிருந்தோம் யோசிச்சுட்டு பதில் சொல்றோம் இல்ல மாநில பொறுப்பு கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு அந்த இடத்துலயே சொல்றாங்க அனுமதி சொல்றாங்க ஆமா அங்கேயே சொல்றாங்க மாநில பொறுப்பு கொடுத்துடுறோம் அந்த கட்சிக்காக மாடா உழைச்சவெல்லாம் அங்க இருக்கிறான் நேற்று வந்து உங்களுக்கு பதிவு தர இல்ல அது அப்படி நாம பாக்க முடியாது இல்ல அது எலிமெண்ட்ங்கிறது வேற அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே விஷயம் தேவைப்படாது உழைப்பு பல வகைப்படும் நீங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லலாம் கஷ்டப்பட்டு கட்சியில உழைக்கிறாங்களா சிறைக்கு போறாங்களா கொடி தூக்கிட்டு நடுவு வீதியில் போராடுறாங்களா அவனுக்கு தெரியும் அந்த வழி ஆனா உங்களுக்கு தெரியாது ஏன் சொல்லுங்க அதாவதுங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் அதிர்ஷ்ட சாலிங்க யாரு நீங்க அண்ணாமலை வந்தவனே பொறுப்பு தான் பிறகு போனோம் சிந்தனை பண்ணோம் எங்களோட சார்புடையவர்கள் குடும்பத்தினரெல்லாம் கேட்டோம் யாருமே சேரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்ப நான் சொல்லி முடிவெடுத்தேன் அது அப்படிதானங்க சாதி அடையாளத்தோட இருக்கு நாம அந்த சாதி கிடையாது எந்த யார் யாரு பாமக சாதி அடையாளத்தோட இருக்க கட்சி அப்படியா அப்ப புதுசா கேட்காதீங்க இல்ல சத்தியமா தெரியாது தெரியாதா சரி தெரிஞ்சுக்கீங்க வெளிப்படையாடையாளன் <laughs> 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 இல்ல அவர் தகுதி உடையவர்கள் நாம நாம வந்து ஒரு சாதிக்குள்ள சிக்க கூடாது பாராட்டுவாங்க <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பாத்துக்கிறாரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர்கிட்ட பேசும்போது சாதாரணமா பேசும்போது கூட 
எல்லாமே வெளிப்படையா சொல்லுவார் அடுத்த முறை வந்து நம்ம பசுமை தாயகம் இது மூலமா உங்களைதான் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பணும் வாங்க அப்புறம் வந்து பொருளாளர் போஸ்டிங்கே உங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாரு இது மாதிரி அவர் பற்றி எல்லாம் ஒன்னும் நம்ம அவனுக்கு ஒரு நெருக்கடி இருக்கு இல்லை ஆமா அந்த கட்சியோட சமுதாய மக்கள் பாப்பாங்கல்ல என்னையா நம்ம சமுதாயத்துல யாராவது வளர்த்து விட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல மாற்று சமுதாய ஒரு பெண்மணியை கொண்டு வந்துட்டு போஸ்டிங்க கொடுத்தீங்க கூட்டமும் சேருது நம்ம பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எதுக்கையா ஆரம்பிச்சோம் இந்த சமுதாயத்திற்காக ஆரம்பிச்சோம் அந்த நெருக்கடி இருக்கலாம் அந்த நெருக்கடி அழுத்தத்தால பார்க்கும்போது உங்க பேரை கூப்பிடல முதல் முறை கூப்பிடல ரெண்டாவது முறை கூப்பிடல மூணாவது முறையும் கூப்பிடல இருந்தாலும் நீங்க ஒரு கட்சி தலைவரா பாக்குற அப்பாவும் அண்ணனாவும் பாத்தீங்க அப்படி பார்த்தவர் நம்ம நேரடியா பேசிருக்கலாம் வருத்தப்பட்டீங்க வேதனைப்பட்டீங்க துன்பப்பட்டீங்க துயரப்பட்டீங்க கரெக்டுங்களா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் வருது யார் கூட கூட்டணி அமைக்கலாம் எப்படி அமைக்கலாம் பேச்சுவார்த்தை நடக்குது பொதுக்குழு கூடுது எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரல எல்லாத்துலேயும் ஓரம் கட்டப்பட்டது எதை கூப்பிட்டு உங்கள்கிட்ட பேசணுமோ அதை கூப்பிட்டு உங்களை பேசலை இளைஞரணி செயலாளர் அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேசலை எல்லா பேச்சுவார்த்தை மீட்டிங்லேயும் உங்களை கூப்பிடாமலே அவங்க நடத்துகிறாங்க பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தீங்க ரொம்ப வேதனைப்பட்டீங்க என்னடா இது நான் என்ன பாவம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வேதனைப்பட்டீங்க அப்போ டோட்டலாக அவங்கள அவாய்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கூட்டணி அமைச்சாங்க பொறுத்தது போதும் எழுந்து வெளியே வந்துட்டேங்க கூட்டணி அமைச்சிட்டு கையெழுத்து போட்டுட்டு கிரவுண்ட் பிளாஸ்ல கையெழுத்து போட்டுட்டு அடுத்த மீட்டிங் பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் மீட்டிங் அதுலயும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கேன் பத்து பேரோட மட்டும் அந்த ஊடகத்துக்கு யாராவது பேச போறாங்களோ அவங்களோட மட்டும் அவங்கள மட்டும் இளைஞரணி செயலாளர் கூப்பிடல ஊடகத்துல பேசக்கூடிய பத்து பேர் கூப்பிட்டாங்க இப்ப இந்த விஷயத்த ஊடகத்துல போய் பேசணும் ஊடகம் கேள்விகளை எழுப்புவாங்க அதுக்கு எப்படி நீங்க தயார்படுத்திக்க போறீங்கிறதுக்கான ஒரு கூட்டம் அது நம்ம ஏற்கனவே மக்கள்கிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்தோம் திராவிட கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் சொல்லிட்டு தடித்த வார்த்தைகள் பெரிய பெரிய வார்த்தைகளாம் பயன்படுத்திட்டோம் இப்ப பல கேள்விகள் கேட்கப்படும் இது எப்படி எதிர்கொள்ளணும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க போனீங்க <laughs> 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 அதுதான் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது போய் வீட்டுக்கு போய் இறங்குறோம் அந்த டிஸ்கஷன் நடக்குது அப்ப நான் எதுக்குமே பதில் சொல்லல எந்தெந்த சேனல் போறீங்கன்னா இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் உட முடியல நான் இன்னைக்கு சேனல் எல்லாம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவ்வளவுதான் வெளிய <laughs> 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 உறவுக்கு <laughs> 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 திமுக அதிமுக அப்படிங்கறது வந்து நாங்க இப்படிதான் அப்படிங்கிற தாயோட உறவு கொள்றதுக்கு சமங்கிற ஒரு வார்த்தைய கூட்டணி பத்தி பேசும் போது பிரயோகிச்சாங்கல்ல திமுக அதிமுக கூட்டணி வைப்பது தாயோடு உறவு கொள்வதற்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரியான வாக்கியம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வாக்கியம் அப்ப சொன்னார் அப்படி சரி கட்சியை விட்டு வெளியே வரும் சொல்லிட்டீங்க பத்திரிகையாளர் சந்திச்சிங்க சந்திப்பில் சொல்லிட்டீங்க பாமக அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பதால் திராவிட கட்சியுடன் கூட்டணி இல்லை என்று சொன்ன பிறகு மீண்டும் கூட்டணி வைத்ததால் அது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இது முரண்பாடாக இருக்கு நாங்க மக்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு வாக்கு மீறுவது கட்சி தலைவருக்கு ஏற்படுதா இருக்கலாம் எனக்கு ஏற்படுது சொல்லிட்டு கட்சியை விட்டு வெளியே வந்துட்டீங்க ஆனா ஒரு விஷயம் உண்மை இல்லை நீங்க அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் இல்லைன்றதுனால உங்களுக்கு நிறைய இடர்பாடு ஏற்பட்டுச்சு நான் வந்து தருமபுரியில ஒரு மீட்டிங் போறேன் இங்கே இருந்து போகிறேன் கஷ்டப்பட்டு சென்னையிலேருந்து அங்கே வந்து ராஜேஸ்வரி பிரியா ரெண்டு நிமிடம் பேசுவார் அப்படின்ட்டாங்க நான் பாட்டுக்கு போனேன் வணக்கம் நன்றின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டேன் ஐயா வந்து அப்படி பார்த்தார் ஏம்மா பேசலை அப்படின்னு கேட்டார் ரெண்டு நிமிஷத்தில் இது தாங்க ஐயா பேச அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு வந்து உட்காந்துட்டேன் பேசுறவங்க பேசுட்டோம் 
அதுனா ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் இதுنا பட்டி மட்டுமா ஐயா திட்டார் எப்படி திட்டார் திட்டார் கிட்ட இருந்து பார்த்த மாதிரி சொல்ற மாரங்க ஆமா ஓகே அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்களா அப்புறம் இன்னொரு முறை ஒரு மாவட்ட நிகழ்ச்சிக்கு இங்கே இருந்து அனுப்புனாங்க நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் ஒரு போராட்டம் பண்ணுங்கம்மான்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க அங்கே அந்த பொறுப்பாளர் வரவே இல்லை நான் வந்திருக்கேனானு கேட்கல வரலை நான் எங்கே இருக்கேன்னு கூட கேட்கல ஸ்பாட்டுக்கு நானாவே வந்து அந்த சமுதாய மக்களாக அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க தான் ஒரு வாரம் வருது நேச்சர் நேச்சர் ஒத்துக்கணும் அதை ஏற்றுக்கணும் பாயிண்ட்டுக்கு வரும் ஈரோடு இடைத்தேர்தல் உங்கள் கட்சி நீங்கள் எடப்பாடிக்கு ஆதரவு நிச்சயமா இது என்ன கேலி கூத்து பாமக விட்டு வெளியே வரும்போது இதே எடப்பாடி கூட சேர்ந்ததுனால தான் வெளியே வந்தீங்க எடப்பாடிக்கு ஆதரவு அதிமுக ஆதரவு அதிமுக நீங்க பாமக கட்சியை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு ஒரே காரணம் அதிமுக பாஜக கூட்டணி வைத்ததால் அப்படி பேசிய நீங்க வெளியே வந்த பிறகு மற்ற அரசியல்வாதி மாதிரி நீங்க வார்த்தையை மாறி இருக்கீங்க இல்ல இப்ப வேற விளக்கம் தரீங்க கதை விடுறீங்க நான் எந்த இடத்துலயுமே திராவிட கட்சிகளோட கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்ச மேடையில சொன்னா எனக்கு தெரியும் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கான வழி என்னவோ அதை செய்துதான் ஆகணுங்கிறது சின்ன குழந்தையா இருக்க ராஜேஸ்வரி பிரியாக்க தெரியும் இது ராமதாஸ் ஐயா அவர்களுக்கும் அன்பு மணிக்கும் தெரியாம பேசிட்டாங்கிறத நான் குறிப்பிடுறேன் பாமக அது சொல்லும் போது முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு உடன்பட்டு ஒத்துழைச்சு தான் நீங்க போனீங்க அப்ப அந்த கொள்கை சித்தாந்தத்தை நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க ஏத்துக்கிட்டதுனால முறைப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கு அறுவறுப்பா இருந்துச்சு அதனால வெளியே வந்தீங்க வந்தவங்க அப்படியே இருந்தீங்களா இல்லையே அதோட இங்க பாமக இருந்திருக்காங்க அறிமுகப்படுத்தும் <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 தெரியுது நீங்க கேக்குற பெரிய என்ன தெரியுது யார் யார் ஓபிஎஸ் அவர்கள தான கேக்குறீங்க அவர் ஒண்ணு சொல்லல இவங்க பேசுறனா அதன் பிறகு பார்த்தா ஜெயக்குமார் அண்ணனா இருக்கட்டும் அம்மா நல்லா பேசுறியே ஜெயக்குமார் பேசுறது தெரியுது எனக்கு போனது அவங்களுக்காக ஆனா எனக்கு ரொம்ப அங்க வாழ்த்து தெரிவிக்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசுனாங்க வெளியில வரும்போது ஜெயவர்தன் அவர்களை சந்திக்கிறேன் ஜெயக்குமார் பையன் அவரும் வந்து ஒரு ஆச்சரியமா பாத்துட்டு அரசியல் குறித்து அவருடைய பார்வை குறித்து ஒரு ஒரு 10 15 நிமிஷம் பேசுறதுக்கு வா ஜெயக்குமாரோட பையன் ஆமா ஆமா வா ஜெயக்குமார் பயங்கரமான ஆள் அடுத்தது ரெடி பண்ணிட்டாரா சரி வாங்க அப்புறம் வாங்க ஒரு நார்மலான ஒரு 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 மனிதாபிமான அடிப்படையிலான ஒரு பேச்சு அவ்வளவுதான் அது எப்பவுமே திராவிட கட்சி கிட்ட இருக்கும் அது கொடுங்க அப்புறம் வாங்க நாகரிகம் இருந்தது நாகரிகம் இருந்ததை நம்ம பாக்குறோம் அதன் பிறகு எடப்பாடி அண்ணன் அவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ஒரு மணி நேரம் பேசும் போது செகண்ட் மீட்டிங்கா ஆமா கூப்பிட்டு பேசும் போது சிவகாமி இல்ல இல்ல வெளிப்படையா கேட்கக்கூடிய அப்ப அவங்க விளக்கம் கொடுத்தது 
எனக்கு ஏற்புடையதாக இருந்ததுனால தான் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கீங்க நான் கேட்ட கேள்வி எல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க ஜெயலலிதா கொலை யாரும் கேட்டுருப்பீங்க இல்ல ஜெயலலிதா மேட்ரு கேட்கல தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சுமம் கேட்கல கோனாடி அரசு கொலையே கேட்கல இஷ்யூஸ் பேஸ்டா நான் பேசல நீங்க ஏன் வந்து அதிமுகவோட கூட்டணி எதிர்த்தீங்க ஏன் வச்சீங்கன்னு சில நேரத்துல கேக்குறீங்கல்ல அந்த கேள்வி அந்த கேள்விகளை நான் கேட்டேன் அவரோட தன்னிலை விளக்கம் எனக்கு ஏற்புடையதாக இருந்தது நிறைய கேட்டீங்களா ஒரு மூணு கேள்வி சொல்லுங்க அதனால ரகசியம் தாங்க முடியாது பிளீஸ் இல்லங்க எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் சூப்பரா சொல்றாரு இந்த அந்த விஷயத்துக்கு இந்த அந்த மாதிரிமா எனக்கு ஊழல் செய்யணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது நான் வந்து பிறந்ததுலேருந்தே வசதி படைத்தவர் தான் எனக்கு தான் கிடையாது இந்த தங்கமணி வேலுமணி வைரமணி என்ன பண்ணி துவைட்டோம் நான் நேர்மையானவன் அப்படி சொல்றாரா அவர் நினைச்சது நான் எப்படியுமே புரிஞ்சுக்க முடியும் தங்கமணி வேலுமணி எல்லா மணியும் உள்ள இருக்கிறாங்க இப்போ எடப்பாடி சொல்றாரு இதை பாருமா எனக்கு ஊழல் பண்ணி தான் வாழணுன்ற வாழ்க்கை எனக்கு அவசியம் இல்லை நான் ஏற்கனவே வசதியானவன் புரியுதா அந்த மாதிரி ஆள் நான் இல்லைன்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் கூட இருக்கவங்கலாம் ஊழல் பண்ணாங்க பாஜக இந்துத்துவ கட்சி பாஜக தமிழக மக்கள் புறக்கணிக்கிறாங்க குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க கிறிஸ்துவ மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க தலித் மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஒட்டு மொத்தமா இந்துக்களே அவங்களை புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது நீங்க என்ன கூட்டணி வச்சீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன நிர்பந்தம் சொல்லிருப்பீங்க அப்ப அவர் சொல்லிப்பாரு ஏமா என் வாயால எப்படிமா நான் சொல்லுவேன் பாட்டாரி மக்கள் கட்சியில இளைஞரணி செயலாளராக இருந்திருக்கீங்க அப்போ ராமதாஸ் அன்புமணி அவர்கள் சொன்னது ஜெயலலிதா ஒரு ஊழல் குற்றவாளி அவருடைய புகைப்படத்தை தலைமை செயலகத்தில் வைக்கக்கூடாது பாட புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடாது வரலாறு தவறா போயிடும் இதை வைக்கக்கூடாது ஊழல் குற்றவாளி ஒருத்தரும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீதிமன்றத்தால் அறிவித்த பிறகு அவர்களை ஒரு தலைவியாக அந்த கட்சி வழிநடத்துகின்றது என்றால் முன்னுதாரணமாக செயல்படுது என்றால் அவர்களிடம் நீங்கள் இணக்கமாக போவதும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதும் நீங்கள் ஊழல் எதிர்ப்பு தகுதியானவரான நீங்களும் முடிவு பண்ணிக்கோங்க அதிகம் <laughs> 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 நானே 
ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே அதாவது டாஸ்மார்க் கடையில் பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா வாங்குறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு நீங்கள் வழக்கு போட்டிருக்கீங்க ஆக மொத்தத்தில் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மொத்த சுமையை தூக்கி திமுக தலைமையில் போடுறாங்க ஆனால் இதற்கு அடித்தளம் அடிவேராக இருந்தது அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் ஜெயலலிதாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் எடப்பாடி ஆட்சி காலத்தில் இப்போ வந்துட்டு எதிர்கட்சி ஆளுநர் பொங்கி எழுந்து பேசுறீங்க தமிழகம் அமைதி மாநிலமாக இருக்குது மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை எந்த போராட்டம் இல்லை எந்த ஆர்ப்பாட்டம் இல்லை அமைதியாக இருக்கிறாங்க அதனால என்ன பண்ணுறேங்க வேற வழி இல்லாமல் டாஸ்மார்க் விஷயத்தை எடுத்து இப்போ பேசுறீங்க அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் நீங்கள் பேசல ஒரு போட்டி வைப்போமா இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் போராடி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 முதல்ல சொல்றேன் நாகரிகமான பேச்சு உங்களை நம்பி வந்து இருக்கிற கூட்டத்துக்கு நீங்க நாகரிகமாக பேசுறீங்களா அப்படின்னா அது இல்ல நாகரிகத்து நிகரே சீமான் தாங்க சரி அதை விட்டுருங்க ஏன் நாகரிகம் என்றீங்க தரம் தாழ்ந்த பேச்சுங்க என்ன பேசுறாரு அப்படி தகப்பு கருப்பு செருப்பு போட்டு எடுத்து அந்த செருப்பு அப்படி தூக்கி காமிக்கிறாருனா யாரு சீமான் காமிச்சத பார்க்கல நீங்க காரி துப்புனத பார்க்கல சீமான் ஆமா தூண் துப்புற அதல பாக்க பண்ண மாட்டாருங்க தமிழ் தேசியம் பேச கூடியது ஆ அப்படியா பண்புள்ளவருங்க தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் நாகரிகத்தை உயர்த்தி பேசக்கூடியவருங்க அது முன்னுதாரமா இருக்கக்கூடியவர் அவர் படி பண்ண மாட்டாருங்க ஓ வீட்ல ஆஸ்திரேலியா கிளி வளக்குறாராம் கிளி வளக்க மாட்டாரு ஏ தமிழ் கிளி வளக்கலாமே நாய் வளத்தாலும் திருநாய் தான் வரப்பார் அவர் வெளிநாட்டு நாய் ஆஸ்திரேலியா கிளி என்ன சொல்றீங்க ஆஸ்திரேலியா கிளி வந்து தமிழ் அழகா பேசுமா எப்படி உங்க வீட்டு கிளி வந்து தமிழ் பேசினா ஏத்துக்குவீங்க வேற மாநிலத்துல இருந்து வந்து இங்க தமிழ் பேசி தமிழ்ல புலமை பெற்று எழுதுறவங்கள தமிழர் இல்லனு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி பிரிச்சு பாப்பீங்க வருமானமே இல்ல போட்டு ஏழ்மையாக எளிமையாக வாழக்கூடிய ஒரே ஆள் சீமான் நான் இது எங்க வேணா சொல்லுவேன் ஓஹோ இப்படி ஒரு கோடி ரூபாய் கார் வச்சுக்கிட்டு எடுத்த ஒரு கோடி வச்சுக்காரு தெரியுமா உங்களுக்கு இப்படிதான் நீங்க போய் பேசுங்க எல்லா இடத்துலயும் என்ன சொத்து இருக்குன்றீங்க அதை பாருங்க சொல்றேன் கேளுங்க சீமானுடைய அசையும் சொத்துடைய மதிப்பு முப்பத்தோரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி வெறும் ஐநூறு ரூபாய் அசையா சொத்து சத்தியமா ஒண்ணுமே இல்லைங்க நீங்க இன்னொன்னு வருவீங்க அவரோட மனைவிக்கு இருக்குன்னு அவருடைய மனைவி சொத்து எல்லாம் சொத்து ஆகுமா அதுவும் சொல்றேன் அசையா சொத்துகளின் மதிப்பு அறுபத்தி லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு இதோட கம்மி தாங்க சீமான சொத்து அசையா சொத்துகளின் மதிப்பு இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஆனா சீமானுக்கு அதுவும் இல்லைங்க கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் அவருக்கு அறுபத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் வருமானமே வந்து உள்ளது பாவங்க அதாவது பரவாயில்ல அதுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கு கேளுங்க இதான் வைத்திருச்சல் மூட்டை தூக்கலாம் பாருங்க அவனும் சம்பாரிச்சிறான் அதோட குறைவான வருமானம் கொண்டவர் தான் சீமான் அதுவும் கேளுங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டில் தமக்கு வந்த வருமானம் வெறும் ஆயிரம் மட்டுமே இதோட ஏழ்மையா எளிமையா எப்படி வாட முடியும் வெறும் ஆயிரம் வாங்க அவர் வீடு இப்ப எங்க இருக்கு தெரியுமா இல்ல உங்களுக்கு வாங்க அழைச்சிட்டு போறேன் எங்க ஏரியா தான் நீலாங்கிற பக்கத்துல இருக்காரு குடிசையா 
அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல குடிசல இருக்காரு ஏங்க நீங்க வேற இந்த வீட்ல இருக்காரு ஆமா அப்படி ஏமாத்தலங்க ஒரு அளவு தான் நான் நினைக்கிறேன் பாவங்க 1000 ரூபாய் எப்படி வாழ முடியும் அதுல வாழ்ந்துகிட்டே இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு பெரிய அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கறனா உண்மையிலேயே பெரிய ஆச்சரியம் தாங்க நீங்க நான் நீங்க என்ன வெச்சி இத அவர் செய்றீங்களா இல்ல இல்ல நான் ஒரு உயர்வா பேசிக்கிறேன் நீங்க அவரை வந்து வேற மாதிரி பேசிக்கிறீங்க எல்லாரும் இத புரியாம நானே ஏமாந்து பதில் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாரை விட அபாயகரமானவர் அப்படிங்கறத தான் நான் இங்க இங்க வெளிப்படையா சொல்ல விரும்பறேன் இந்த வீடு வாடகை எவ்வளவு 2 லட்சம் இந்த வீடு வாடகை 2 லட்சம் எப்படி இத சமாளிப்பார் அவரு இப்படி சமாளிக்கிறாரு பா 1000 ரூபாயிலே பாவம் இவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க இல்ல 2 லட்சம் வீடு எதுக்குங்க அவருக்கு தேவை இல்ல அத கேளுங்க அவரு அவருடைய பசங்க வைஃப் மூணு பேர் தான் ஆமா அவங்க அம்மா கூட ஊர்ல இருக்காங்க ஆமா கூடவும் இல்ல அவங்க வைஃப் வந்து ரொம்ப ஒரு பேட்டில ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சில பாக்கும்போது நகைனா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு திருநகை திருநகைன்னு பாட்டு வந்துட்டுனா மூணு பாட்டு பாடி அப்படியே பாடும்போது நகை நகைன்னு அழுத்தி சொல்லுவாங்களாம் நகைனா பிடிக்கும் ஆடம்பரம் பிடிக்கும் நான் ஆஸ்திரேலியா கிளி அது என் மனைவியில் அவரோட மனைவியும் அவரை நிம்மதியாக வாழ விடுறது இல்லை அவருக்கே வருமானம் கஷ்டப்பட்டுங்கிறாரு நகையெல்லாம் கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு தொழில் அமைச்சு அதில் ஒரு பத்து பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுத்து அதன் மூலமாக ஒரு வருமானம் வந்துகிட்டு இருக்கு அதன் மூலமாக நான் என் குடும்பத்தை கவனிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் அரசியலில் பிழைப்பாக நடத்தாதீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ அவருக்கு வேறு தொழில் இல்லையா வேறு என்னமே தொழில் இல்லையே அப்போ வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க சாதாரணமாக இல்லைங்க கடினமான வேலை ஒரு ரூபாய் அனுப்புனா கூட அதோட வேல்யூ தெரியணுமா இல்லையா ஏன் தலைவன் வேற உங்க தலைவனோட எல்லாம் ஒப்பிட்டுக்கிறதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு சீமானுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு கேட்கிறேன் பிஹேவியர்ல இருக்கா எதுல இருக்கு எதுலயாச்சும் இருக்கா அசிங்கங்க இது மாதிரி ஒரு பிழைப்பு நடத்தவே கூடாது இந்த பிழைப்பு மோசமான பிழைப்பு ஒப்பீட்டிங் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன நான் சீமான நம்பி இருந்தேங்க நம்பி இருக்கிறேங்க திடீர்னு இப்படி சொல்லிட்டீங்க நீங்க நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையான்னு அந்த கட்சி சார்ந்தவர்களுக்கே தெரியும் இப்ப நாம் தமிழர்ல இருந்து இப்ப எங்களுடைய என்னுடைய கட்சிக்கு நிறைய பேர் சேர வரன்னு சொல்லி கால்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு சிவகங்கை மாவட்டத்துல இருந்தே கால் வருது தெற்கு பகுதிகள் உள்ளவங்க எல்லாம் முடிவு எடுத்துட்டாங்க இனிமேலும் அவரை நம்புறதுக்கு யாரா இல்ல சாட்டை துருமுருகனை இடமோன கார்த்திக்கு காளியம்மா இவங்க தானே வரன்னு சொல்லியிருக்காங்க தெரியும் எனக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உண்மை முகம் தெரிஞ்சுட்டு தெரிஞ்சிச்சு இப்ப அவங்களோட உண்மை முகம் தெரியும் போது எப்படிங்க பொறுத்துக்க முடியும் எல்லாருமே டெடிகேட்டிவ் அவங்கவுங்க உண்மையா ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க போன் பண்ணி சேர்ந்துக்கிறேன் சொன்னாங்களே அவங்க பேர்லாம் வெளியே சொல்லாதீங்க பிரச்சனை ஆகிட போகுது வந்துட்ட பிறகு சொல்லிக்கலாம் நான் எங்கேங்க சொன்னேன் அதை அப்படியே சைலடாக விடுங்க தெரிஞ்சுச்சா பிரச்சனை ஆகிடும் அவர் சீமான் ரொம்ப கோவம் வந்துடும் அப்புறம் சீமான் கோவப்படட்டுங்க நான் சொல்கிறது படிப்பு மட்டுமே அரசியலுக்கு தகுதி இல்லைங்கிறீங்க ஆனால் அதே இது நீங்கள் ஒரு மீட்டிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடி முன்னாடி முன் நின்று நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுலாம் எங்களுக்கு தகவல் வருது அந்த நரம்பு புடைக்கணுமா அப்படியே அப்படி புடைச்சி பேசுனா தான் போய் ரீச் ஆகுமா நீங்கள் சீமான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரா எப்படி இப்படி கேள்விப்படுறாங்க <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 நான் என்ன வாயாடணும் நான் நேர்மையா சொல்றேன் உண்மையா பேசுறோம் அவ்வளவுதான் எனக்கு வாயாடணும் அவசியமே இல்ல சொல்லுங்க சத்தியமா சத்தியமா சீமான் மேல அவ்வளவு கோவமா ஆமா நீ கோவப்படுத்துறீங்க வலிக்குதுங்க அது வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் அவ்வளவு வெரி ஆபத்து பெண்கள் வலிமையானவர்கள்ங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி பூ எல்லாம் கிடையாது நான் எல்லாம் குத்துறேன்னா உயிரே வாங்கிடுவேன் ஐயோ நான் உங்களுக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி முடிச்சுக்கலாம் நான் எல்லா பயிற்சியும் எடுத்துர்க்கேன் நான் சிலம்பு கத்தி எல்லா பயிற்சியும் எடுத்துர்க்கேன் நீங்க டான்ஸ் ன்னு சொன்னீங்கல்ல அதை விட நான் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்கு எல்லா பயிற்சியும் எடுத்துர்க்கேன் போ நீங்க சிலம்பு தெரியும் அடிப்பீங்க குத்துவீங்கனா இதுக்கு அப்புறம் நிகழ்ச்சி தொடர மாதிரி இல்ல கண்டிப்பா இந்த நிகழ்ச்சியில் தங்களுடைய பொன்னான நிறத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு கேள்விகளுக்கு மிகவும் அழகாக அருமையாக விளக்கம் அளித்தீர்கள் மிக்க நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வாழ்த்துக்கள்